Den gamle del af museet, som vi står i her, kalder vi for fødehjemmet, hvor det er her, Johannes B. Jensen er født den 20. januar 1873. Johannes' far hed Hans og var dyrlæge, og hans mor hed Marie, og hun var en mørkøjet kvinde, der kom fra Falster. Ved Johannes' fødsel der fik hun en skade i ryggen, og den forfulgte hende resten af hendes tid, så hun måtte gå med stålkorset. På trods af det, så fødte hun ni børn efter Johannes. Men der var selvfølgelig for lidt plads til alle de børn i det lille hus her, så dyrlægen byggede et andet hus oppe på Søndergade, og der slog familien sig så ned og blev boende resten af deres liv. Johannes fik som sagt ni yngre søskende, og en af dem var tit. Hun er sikkert af mange kendt som kvindesags forkæmper og forfatter. Johannes og Tit havde et meget nært forhold til hinanden i barn og ungdommen. Hun så op til sin store bror og var måske endda lidt småforelsket i ham. Men øh, det øh, forhold det skulle altså blive meget turbulent med tiden. For på et tidspunkt begyndte Johannes at interessere sig for deres 14 år yngre kusine Jenny. Hun var endda gift, men på trods af det så indledte de et erotisk forhold i de år, hvor Johannes var flyttet til København. Da det kom tit for øre, så blev hun meget ulykkelig, men også vred, og, hun, øh, og Johannes blev uvenner. Noget, der også gjorde, at deres forhold blev så dårligt, var, at Johannes udgav nogle seancer fra Tits dagbog. Og til sidst blev de så meget uvenner, at de slet ikke kunne snakke sammen. Så det var nok også en af grundene til, at Johannes ikke kom så meget til farsø. Der fortælles, at en gang Johannes tog her op for at være med til en fødselsdag, der var han med toget, og da han stod ude på stationen, kom han i snak med nogen og forhørte sig lidt om, hvem der var det. Og man fortalte ham, at tit var også hjemme. Så skulle Johannes bare ikke hjem. Han satte sig ind i toget igen og kørte tilbage til København. 